Voilà, J'ai la, la chance euh, d'inviter à présent voilà, Céline Schmitt, qui va être présentée. Voilà. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurie, je suis également une des étudiantes de Sciences Po qui a participé à l'organisation de cette conférence. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Céline Schmitt, que nous remercions de sa présence, mais elle ne m'écoute pas. <rire> euh, donc Céline Schmitt est porte-parole du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies en France. C'est une institution qui joue un rôle fondamental en matière d'intervention et d'alerte sur la situation des personnes réfugiées et qui met aussi en place des dispositifs d'accueil pour ces personnes. Donc Céline Schmitt représente l'institution et porte sa voix dans les médias pour alerter, donc, mais aussi pour déconstruire les préjugés dont ces personnes réfugiées peuvent parfois être victimes. Elle développe aussi des projets entre les acteurs de la société civile et le HCR. Ces projets sont notamment artistiques. C'est donc pour cette raison, et bien d'autres encore, que nous sommes ravis de lui laisser la parole aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et, euh, et, et avant de commencer, je voudrais moi aussi euh, remercier les organisateurs euh, tout d'abord d'avoir eu l'idée de, de cette conférence, parce que c'est vrai qu'on n'a pas très souvent l'occasion comme ça d'échanger ensemble euh, sur ces questions qui sont le lien entre l'art et la philanthropie, le lien entre l'art, les artistes et les acteurs euh, humanitaires. Euh, et c'est important. Et depuis... Euh, nous, la création du HCR, mais je pense que c'est encore plus important aujourd'hui, vu le contexte mondial. Euh, il y a bien évidemment la situation en France, mais il y a aussi la, la situation au-delà de nos frontières, euh, avec un nombre de personnes qui sont déplacées pour des raisons de persécution, de conflit, euh, qui n'a jamais été aussi important depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, plus de 65 millions de personnes sont déplacées... Pardon je suis désolée, j'ai mal fait mon minuteur, donc je ne le ferai pas. <rire> Plus de 65 millions de personnes sont déplacées dans le monde parce qu'ils ont fui la violence, parce qu'ils ont fui des conflits. Beaucoup sont déplacés à l'intérieur de leur pays, n'ont pas eu la possibilité ou l'envie de, de fuir dans un pays voisin. Donc ils sont déplacés internes, ils ne sont pas, ils ne sont pas réfugiés. Et nous avons, nous, notre mandat premier est l'assistance humanitaire, mais aussi la protection et trouver des solutions euh, pour permettre euh, à ces personnes déplacées de reconstruire leur vie et d'avoir un, un avenir meilleur. Euh, mais pour faire cela, il faut aussi euh, attirer l'attention sur ce qui se passe, euh, attirer le regard, euh, attirer le regard pour que euh, les décideurs aussi du, du monde agissent euh, pour trouver des solutions. Euh, mais attirer le regard aussi pour pouvoir continuer à, à mener ces programmes humanitaires. Je vous promets, ça fera pas... Euh, je, je vais faire attention, on, je ferai pas ça toutes les deux minutes. Pas, euh, mais aussi, comme je le disais, pouvoir continuer ces programmes humanitaires parce que, de façon générale, et c'est pas que pour le HCR, mais pour l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce domaine, trouver les fonds suffisants pour pouvoir mener les projets est vraiment un défi. Euh, et, et en cela, le, le premier projet euh, qui, qui, qui a été monté par, euh, par We Dream Under the Same Sky euh, était vraiment essentiel, puisqu'il a permis à des acteurs qui travaillent en France, à des associations qui, qui s'occupent tous les jours de l'accueil euh, des, des, des réfugiés, des, des demandeurs d'asile, de pouvoir mener, euh, mener à bien leur, leur projet. Euh, dans le dans le monde, il y a aussi des situations qui sont oubliées, euh, dont on ne parle pas beaucoup dans, dans les médias, euh, et qui, qui méritent aussi une attention. Et justement, c'est ces situations-là 
qui très souvent sont aussi sous-financées. Euh, et peut-être pour vous donner juste un exemple, euh, pour, pour les, les situations qui sont euh, oubliées actuellement euh, euh, quand on parle de déplacement et, et de réfugiés sont très souvent sur le continent africain. Euh, et on, on peut parler de la situation en République centrafricaine ou des, des réfugiés de la République centrafricaine dans les pays voisins, la, la situation en République démocratique du Congo, euh, la situation au Soudan du Sud euh, et les réfugiés dans, dans les pays voisins. Euh, et souvent, ces programmes-là sont encore moins financés que les autres. Euh, et et l'année dernière, beaucoup des programmes humanitaires et de nos programmes à nous, dans les pays qui accueillent la majorité des réfugiés dans ces zones-là, n'était financé à même pas 20 ou 30%. Donc il y a, il y a un réel besoin aussi de pouvoir continuer ces, ce, ce travail humanitaire. Mais le travail avec les artistes ne, ne se limite pas en fait, à, à tirer le regard. Et, et je vous parlerai en fait, un peu plus en détail après ce qu'on fait pour attirer le regard, quelles sont les coopérations qui ont eu lieu. Et ensuite, je vous parlerai aussi un peu de ce qu'on fait avec des artistes ou en utilisant l'art pour trouver des solutions pour les réfugiés. L'art peut être utilisé aussi comme une thérapie. L'art est aussi une source, en fait, enfin, un moyen d'emploi pour les réfugiés qui sont des artistes. L'art joue un rôle depuis toujours dans les situations de réfugiés et aussi dans les camps de réfugiés. Et donc je pense qu'il est intéressant aussi de voir l'art sous cet angle-là. Et donc pour commencer sur le premier point sur attirer le regard et comment mobiliser, je vais vous parler de quelques projets qu'on mène et pour parler un peu des différents domaines artistiques dans lesquels il y a un engagement et dans lesquels il est important en fait de pouvoir continuer. Et, et tout d'abord, euh, c'est euh, la photo. Et la photo est très importante, justement pour attirer le regard. Et on travaille depuis très longtemps avec des photographes et des photographes qui ont voulu s'engager avec nous euh, pour pouvoir en fait euh, continuer à attirer le regard du public, euh, des décideurs, mais aussi euh, sur des situations euh, qui, qui sont oubliées. Et donc on a, on a monté un partenariat avec la Fondation Annenberg en, en 2016 qui était justement un partenariat avec différents photographes pour montrer en fait la situation des, des populations déplacées dans, dans différentes euh, régions, dans différentes zones du monde euh, et montrer euh, quel est réellement euh, ce qui se passe dans ces situations, quel, quel est le contexte, euh, quelle est la situation des, des réfugiés et donc, par exemple, les photographes qui ont participé à ce projet sont les suivants. Il y a notamment Lindsay Odario, qui a aussi été lauréate d'un prix Pulitzer, qui a, par ses photos, en fait, éclairé sur la situation des réfugiés au Bangladesh, des réfugiés du Myanmar au Bangladesh. On en parle effectivement un peu plus dernièrement. Mais ça a longtemps été une, une, une situation qui, qui n'était pas connue. Et, euh, et il y a des réfugiés du, du Myanmar, des réfugiés rohingyas qui sont au Bangladesh depuis, euh, depuis des décennies. Euh, il y a ensuite un, un, un photographe euh, sénégalais euh, qui s'appelle Victor Diop qui a montré euh, des réfugiés centrafricains au, au Cameroun. Euh, il y a Martin Scheller euh, qui, qui a fait, en fait euh, des portraits et a montré en fait, euh, la, la, la vie et la situation des réfugiés qui étaient réinstallés aux États-Unis. Et donc, en fait, tout ce travail était fait pour montrer la situation des réfugiés dans les différents pays et pouvoir attirer le regard. On a, et je sais que tout à l'heure, il y aura aussi un intervenant de l'agence Magnum qui pourra, effectivement, qui parlera plus, plus précisément du, du, du travail qui est fait, mais nous aussi, on a fait un, un partenariat avec, avec Magnum pour les 60 ans du HCR. Et dans le cadre de, de ce 60e anniversaire, euh, on a tra travaillé conjointement avec l'agence pour euh, faire le portrait, euh, les portraits de 60 réfugiés. Et donc pour, pour les 60 ans, on a voulu faire le portrait des, des, des 60 vies 
euh, de, de réfugiés, qui était aussi euh, quelque chose d'extrêmement de, important pour montrer quelle est, euh, quelle est la vie des réfugiés. Un autre projet, j'ai commencé à vous parler un peu de la situation des, des réfugiés Rohingyas, euh, mais les réfugiés Rohingyas ne sont pas que des réfugiés, ils sont aussi apatrides, c'est-à-dire qu'ils sont privés de leur nationalité. Et c'est euh, cette privation de nationalité et les persécutions dites, dont ils sont victimes euh, qui, ont aussi, qui sont la cause de, de leur fuite et de leur déplacement vers, euh, vers le Bangladesh. Et donc on a travaillé avec un photographe euh, qui s'appelle Greg Constantine, qui depuis euh, 2011 documente euh, la situation des personnes apatrides dans le monde. Euh, il y a plus de 10 millions de personnes qui sont apatrides dans le monde, euh, qui vivent euh, dans des situations qui sont extrêmement compliquées, puisque être privé de nationalité, c'est très souvent euh, euh, être privé des, des droits euh, les plus basiques, euh, c'est-à-dire pour les enfants de, de, de ne pas pouvoir aller à l'école, ne pas pouvoir avoir accès à des soins de santé, euh, ou, ou des choses très basiques comme ne pas pouvoir ouvrir un, un compte en banque. Et, et, et donc, il y a une nécessité de, de montrer la situation de, des personnes qui sont apatrides, mais, mais aussi euh, de, de réfléchir à quelles sont les solutions qui peuvent être trouvées, puisque les solutions ne sont pas coûteuses, ne sont pas très compliquées. Il suffit euh, très souvent de changer les lois sur la nationalité pour permettre à des minorités d'avoir accès à une nationalité, pour bien faire en sorte euh, qu'il y ait un enregistrement des naissances dans les différents pays. Dans, dans certains pays, par exemple, c'est que les pères qui peuvent enregistrer euh, la naissance de leurs enfants et les mères ne peuvent pas, ce qui était la situation, par exemple, en Syrie. Et, et donc, dans la situation d'un conflit comme actuellement, cela crée encore plus de risques, en fait, pour les enfants de, de devenir apatrides. Donc c'est un projet aussi important pour nous, euh, qui a fait l'objet aussi d'un livre. Donc euh, Greg Constantine a publié un livre sur ses portraits d'apatrides dans différents pays du monde. Euh, et c'est un projet qui, qui, qui continue. Alors au-delà de, de la photo, euh, on travaille aussi avec d'autres artistes. Et il y a un exemple que je peux donner, euh, qui est un, un projet qu'on qu a développé avec euh, une plasticienne qui s'appelle Evelyn Wood qui en fait a créé euh, une, une, une œuvre pour parler de la violence dont sont victimes les femmes réfugiées, et notamment euh, la violence sexuelle. Et, et donc c'est une œuvre qui, qui a été euh, montée aussi en collaboration avec euh, la Sorbonne, euh, et qui a été exposée à, à Paris en 2012 pour mettre euh, en avant, pour montrer en fait... Quelle, euh, sont, euh, quelle est la, la situation des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles Et encore une fois, quelles sont les solutions euh, qui, qui doivent être euh, trouvées On a collaboré aussi avec euh, euh, le milieu de la mode, et, et notamment euh, euh, avec euh, une, une créatrice de mode qui s'appelle Hélène Storé, et qui, en utilisant euh, des bâches, une bâche en plastique du HCR, qui sont en fait très souvent une des premières choses qu'on va donner dans une situation d'urgence, parce que pour répondre euh, à une situation d'urgence et aux besoins les, les essentiels des réfugiés quand ils euh, fuient, quand ils traversent une frontière, il faut tout d'abord les protéger des éléments et leur apporter une assistance humanitaire, c'est-à-dire un abri, et très souvent c'est des bâches en plastique qui sont utilisées, parce que ça permet très rapidement de euh, mettre les personnes à, à, à l'abri. Euh, et ensuite, euh, l'aide humanitaire, c'est de la nourriture, un accès rapide euh, aux soins de santé. Et donc, euh, l'artiste la, Hélène Storé a utilisé euh, ses, ses bâches en plastique pour faire une robe, euh, donc pour faire une, une œuvre d'art qui, qui est une robe euh, et qui, qui a été euh, donc montrée à Londres et qui ensuite a été portée euh, notamment euh, par euh, euh, Rokia Traoré lors d'un concert, un festival de, de musique à Glastonbury euh, en, en Angleterre, pour attirer euh, l'attention sur la situation des, des réfugiés. La collaboration avec des artistes peut être aussi euh, euh, du street art, et, et donc on a collaboré avec un, un artiste français qui, qui s'appelle Seb Toussaint, et qui en fait euh, va dans les camps de réfugiés et euh, propose aux réfugiés ou aux personnes déplacées de euh, faire euh, une œuvre sur leur maison en utilisant le mot euh, qu'ils ont choisi. Donc certains choisissent la paix, euh, choisissent la liberté. Euh, donc ça permet aussi bah, de décorer la, la, la maison. 
et, et encore une fois d'attirer d'attirer le regard. Il était dernièrement au Niger, et il, il continue, euh, il a été aussi euh, en Irak et il continue euh, à aller dans différents pays euh, pour, pour, pour continuer. On a collaboré aussi avec des, des auteurs, euh, notamment des auteurs français, qui ont voulu s'engager en 2015 en disant « nous, on, on veut s'engager » pour euh, faire passer un message d'accueil sur les réfugiés, pour dire qu'on veut accueillir. Et c'est les éditions Point Seuil qui nous avaient contactés euh, pour, pour qu'on essaie de réfléchir ensemble à ce qu'on à, à qu pourrait faire. Et donc 34 auteurs français se sont engagés, ont écrit un texte euh, sur l'exil pour mettre en avant euh, cette nécessité d'accueillir. Et c'est un, un ouvrage, donc une collection de, de ces textes et euh, également de dessins qui ont été publiés, et c'est un livre qui s'appelle « Bienvenue qui », euh, qui est toujours en vente, et euh, qui notamment permet de, euh, de, de communiquer, d'attirer encore une fois l'attention sur une situation, euh, mais également les, les éditions du Point Seuil euh, ont décidé de reverser les bénéfices de, du livre à des programmes du HCR sur, euh, sur le terrain. Certains, on a aussi collaboré avec un écrivain qui est d'origine afghane et qui s'appelle Raled Hosseini et qui a écrit notamment un livre qui s'appelle « Les servants de Kaboul » et qui veut s'engager et qui s'engage auprès de nous depuis un certain temps et qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « La prière à la mer » et qui est en fait la lettre d'un père qui a son enfant avant de traverser la, la mer Méditerranée. Et donc c'était en hommage euh, au petit Alain Kurdi euh, qui a perdu la vie euh, en essayant de traverser la, Méditerranée, la mer Égée pardon, en, en 2015. Et donc il a écrit ce texte d'un père à son fils qui a permis euh, justement d'attirer de, 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 l'attention sur qu'est-ce que ça veut dire pour des parents de devoir mettre leurs enfants dans cette situation-là parce que c'est la seule possibilité de, de les sauver et de faire en sorte qu'ils restent en vie. Et, et donc, euh, cette collaboration aussi était, euh, était très, très, importante, très importante pour nous. Donc, voilà quelques exemples de collaboration avec des artistes. L'impact, c'est surtout ça, c'est d'attirer le regard, c'est d'attirer le regard sur une situation euh, qui n'est peut-être pas connue, euh, mais aussi, comme je le disais, de permettre à des programmes humanitaires de continuer à être mis en œuvre et de permettre aussi de, de collecter des fonds pour, pour ces programmes humanitaires. Maintenant, l'art euh, est aussi, et les activités artistiques sont aussi euh, importantes, dans, tout d'abord dans, dans la vie en fait, des, des, des réfugiés, dans des situations d'exil, que ce soit aussi dans des camps de réfugiés ou dans des, dans des zones urbaines, mais aussi est un, un outil important pour trouver des solutions. Et, et je vais vous donner quelques exemples de projets artistique qui, qui existe actuellement dans différents pays du monde et qui nous aide vraiment à trouver des solutions. Et tout d'abord, euh, je voudrais vous parler d'un projet autour de la danse qui a été mis en place dans différents pays sur le continent africain en partenariat avec une association française, une ONG française qui s'appelle African Artists for Development et, il et qui en fait euh, euh, utilise la danse comme un moyen euh, de soigner les traumatismes, mais aussi de résoudre euh, des conflits qui pourraient, qui pourraient y avoir et de faire passer des messages. Et donc ce projet a aussi été mis en œuvre dernièrement dans des camps dans le nord de la République démocratique du Congo, où sont accueillis des réfugiés de la République centrafricaine. Et euh, il est fait en, en, en coordination ensemble avec des chorégraphes euh, du pays, et donc ces chorégraphes vont dans, dans les camps de réfugiés, et donc là en RDC c'était Fabrice, euh, dont de Dieu, qui est allé dans des camps de réfugiés et qui avec les réfugiés a créé euh, des spectacles, a utilisé la danse et pour soigner le, les, les traumatismes et aussi euh, pour des activités récréatives. Et les résultats euh, qu'on a vus, par rapport à ces projets, euh, ont, ont été vraiment très prometteurs, puisque beaucoup de personnes qui, qui ont participé, beaucoup de réfugiés qui participent à ces activités, 
on dit, on témoignait que enfin ils arrivaient à, à nouveau euh, euh, prendre possession de leur corps euh, et ils arrivaient à, à avoir des activités récréatives, à, à s'amuser et que la danse était un moyen de, de s'exprimer et euh, que, que ça leur permettait aussi d'avoir un moment de plaisir et, et d'aller au-delà de ce traumatisme qui occupe leur esprit sans cesse. Et donc ce moment de danse permettait euh, d'avoir ce moment d'évasion euh, et, et, et d'avoir un, un moment de plaisir. Et donc c'est des activités qu'on continue, euh, qui vont continuer aussi dans d'autres camps de réfugiés, mais c'est un exemple de comment une activité artistique peut être utilisé pour trouver des solutions. Et dans ce domaine-là, je, je reviendrai... Euh, ah pardon, j'ai oublié de vous montrer euh, une des, des photos du projet. Euh, je reviendrai après en arrière sur les autres. Dans, dans, ce, dans ce même domaine de comment utiliser euh, l'art ou des activités artistiques euh, pour soigner, euh, le dessin est très souvent utilisé aussi et dans beaucoup de situations dans lesquelles on travaille, pour pouvoir permettre aux enfants, mais même aux adultes, d'exprimer quelque chose qu'ils ne pourraient peut-être pas exprimer avec des mots. Et donc, le dessin est utilisé pour communiquer et pour soigner les traumatismes. Et ce qu'on a fait, on a collaboré avec... Euh, Zeran, euh, qui était une, la commissaire d'exposition, donc, pour faire une exposition d'un siècle de dessins d'enfants dans euh, les conflits. Et, et donc c'est une exposition qu qui, qui, qui a été euh, organisée à Strasbourg, à la médiathèque de Strasbourg, en, en fin d'année dernière, et qu'on ex, on espère organiser euh, dans d'autres lieux. Et en fait, euh, l'exposition comprend des dessins d'enfants depuis 1914, dans des situations de conflit, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et euh, également des témoignages, mais aussi euh, des, des pistes, justement, pour euh, trouver des solutions. Euh, Qu'est-ce qu'il faut apporter à des enfants qui, qui sont euh, déplacés Quelles sont les solutions qui, qui doivent être euh, trouvées Donc encore, un autre moyen d'utiliser l'art comme, euh, comme, comme un objet, euh, comme un, un moyen de, de trouver des, des solutions. Ensuite, trouver des solutions aussi, c'est permettre, euh, et là j'en viens à la musique, euh, c'est permettre à des artistes qui sont réfugiés de pouvoir continuer leur travail, leur passion, de pouvoir montrer leur talent. Et c'est notamment euh, ce qui a été fait par le projet Orpheus 21, qui est, le, qui est un projet de, de Jordi Saval, du musicien espagnol Jordi Saval, qui, qui est venu euh, visiter le, le camp de réfugiés, enfin, pas le camp de réfugiés, pardon, mais, mais le, le, le site euh, de la lande de Calais, qui s'appelait la, la jungle de Calais, et qui a voulu faire quelque chose, et qui, qui a rencontré sur place des musiciens, et donc il a créé cet orchestre, qui est un orchestre composé de musiciens professionnels de différents pays du monde, ils sont tous réfugiés, ils viennent d'Afghanistan, du Soudan, euh, de Syrie, et donc, ils ont créé, il a créé cet orchestre pour permettre à ces musiciens professionnels de montrer leur talent, de continuer leur activité professionnelle, de perpétuer la, la, la tradition orale aussi de, de leur pays et de travailler ensemble pour montrer qu'ensemble, euh, ben de belles choses peuvent, peuvent, peuvent être faites. Euh, C'était aussi, la musique était aussi... Euh, 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 ce qui a été en fait utilisé par un groupe qui a été monté euh, en, en Sierra Leone, euh, par, par des réfugiés pardon, de Sierra Leone en, en Guinée-Conakry, euh, qui s'appelle Refugees All Star. Et là aussi, c'est des musiciens euh, réfugiés qui ont créé ce groupe. Euh, il y a eu un documentaire sur eux ensuite pour faire passer des, des messages et pour utiliser euh, la, la musique comme un moyen non seulement de, de faire passer des messages, mais aussi continuer leur, leur activité en, en, en tant qu'artiste. Et euh, finalement, pour, parler, euh, pour finir en fait, sur euh, euh, l'artisanat, euh, une initiative qui, qui a été mise en place en France et, et, et euh, qu'on qu a, a essayé de soutenir aussi et qu'on peut mettre en avant, c'est l'initiative de la Fabrique Nomade, qui... Euh, qui crée des liens entre des artisans réfugiés 
et euh, des artistes, des artisans français pour créer des collaborations et montrer qu'ensemble, des choses peuvent être créées en utilisant la, la, la tradition, le, les compétences de, de l'artiste réfugié, ses techniques, et en l'adaptant peut-être à, à un public français, en travaillant avec des designers français. Et, et ça, ils l'ont fait dans différents domaines, la poterie, mais également la, la couture. Et les résultats ont, ont été vraiment très beaux et, et ont eu beaucoup de succès. Et les artistes, les artisans réfugiés qui ont participé à ce programme ont eu aussi après des opportunités d'emploi, que ce soit dans des maisons de couture où certains font des ateliers de, de poterie, par exemple. Et donc, c'est aussi un moyen de mettre en avant le talent des réfugiés, de leur permettre d'avoir accès à un emploi, mais en même temps, avec tout ça aussi, justement, de changer le regard et de montrer qu'ensemble, on, on peut créer des choses euh, qui n'existaient pas avant et, et, et qui peuvent être euh, très belles. Donc, voilà quelques exemples de collaboration qu'on a avec l'art, avec les artistes, comment l'art est utilisé dans, dans notre travail. Ça mériterait certainement euh, des évaluations un, un peu plus poussées sur, euh, sur les impacts et sur ce qui pourrait être fait de plus. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de, de travailler sur, euh, sur ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup encore.